是少羽，我回来了，你就是这样迎接我的。阿玉，秋衣怎么是你？不是这样的，阿玉，你听我解释。你的眼睛里……秋衣，你的赵哥哥可在地上看着你呢。啊！沈少羽，我在地狱里为你厮杀，九死一生，竟然和别的女人在我们床上翻云覆雨。我，我把秋衣当成了你。借口，借口，都是借口。你，别让回来了，就已经很好了。老七，我没想到会是这种结果，是我没有保护好你。保护？何谈保护？你从来就没有保护过我。我只是你夺权篡位的工具罢了。我已经不是以前那个爱你的傻子了。这一切，咱俩一刀两断。现在，我来找。有你，找你们，报仇了！杀人了！你不要过来！不要过来！你笑什么？我记得，你这张恶毒的脸上，生着一双好看的眼睛。你要干什么？我说。只是让他赔一双眼睛罢了，他不亏的。什么意思？到现在还在装傻。舒月清，赵良辰跟我说，是奉你的命令给我下毒，导致我武功尽失，毁了一双眼睛，害我惨遭凌辱。这个仇我不该报了。到底发生了什么？秋姨，赵良辰一直是你忠实的走狗。你敢说这件事情不是你指使的吗？邱依依，是你干的吧？少羽哥哥，你不要听他胡说！少羽哥哥，你个毒妇！我毒！我为你倾尽所有，你干了什么？小心！你怎么了？我。少城主率兵于娄一山剿匪，你的任务是接应少城主安全返程。我装没毒，无论你是何人，只要你救了我，我日后必定娶你为妻。沈少云，你惊醒点。你身上的味道，好像他。沈少云，我是你的仇人。周局去投胎呀，你。抱歉。少羽哥哥，我千方百计引史少羽入瓮，给他下了合欢散，没想到竟然替他人做了嫁衣，不行！是你救了我，邱将军之女邱依依。
。少女哥哥，你昨夜好凶猛，都弄疼人家了。该死的，我费尽艰险死里逃生，竟然被对方女儿所救。你放心，改日我会让邱将军提醒你。少宇哥哥，你不要怪我父亲不肯同意我们的婚事，那肯定是另有考量。总有天他会想清楚，将依依嫁给你。乖，你是我的恩人，此生无事必娶你为妻。救你的不是我，那也也不是我。如果你知道真相。还会继续对我好吗，少宇哥哥？传说在上元节这天，两个相爱的人一起放河灯，就会永远在一起。你可以为依依买一支花灯吗？好，只要依依想要，就算是天上的星星，我也会为你寻来。走啊。<笑>是他，少宇哥哥，此处偏僻，依依害怕，就让月姐姐留下来陪我吧。冷月，是。邱小姐这是做什么？哼，你什么你？狗奴才！找死！找死！少宇哥哥，我是你这种下作、肮脏、龌龊的奴仆，可以休想的！我和城主只有主仆关系，并无其他。那你呢？是否喜欢少宇哥哥？我怎么会爱上我的仇人？否。依依，你要的河灯买回来了。不行，我必须除掉冷月这个绊脚石。<笑>少宇哥哥，救命！依。少宇哥哥，我不过是训了他几句，他便要杀我。你一定要为我做主啊！城主，不是属下，是他。别狡辩了，如果一一出事了，你便陪葬吧。少宇哥哥，我还没玩过这个呢，让我来吧。好。这狗东西伤的依依，自然由依依亲自出口恶气。谢谢少宇哥哥。沈少宇，我以为经过数日朝夕相处，并肩作战，你应该……啊啊啊啊啊啊啊依依，你的伤。少宇哥哥，依依手痛，伤口也痛，剩下的鞭子，你来替依依打吧。我先帮你回去休息。嗯。至于他们，叶萧，你来执行。是。雨儿，你明知求依依善妒，必要冷月以命相偿。所以你才会重罚冷月，只是又何苦来做这个恶人呢？大抵是闲的吧。叶萧，此事与你无关，你这又是何苦啊？血煞楼中有老大庇护，叶萧才侥幸苟活，为老大负责，是叶萧的荣耀。他们二人关系很好，二人在楼中就结下了深厚感情。是否喜欢少宇哥哥？否。原来心悦他。这叶萧本领过人，就派他去取邱贼的项上人头了。雨儿，你这无一事，让叶萧去送死啊！少主，属下无能。未能取得秋贼首级，请少主赐死。云，少城主，老大，你到现在还护着他，请少城主饶叶萧一命。求。
求我？你竟然为了他求我？求你，饶叶萧一命！你幼年被关在血煞楼时不曾求我，你身中噬心蛊毒入骨髓时不曾求我，数日前你宁愿被鞭挞而死，也不肯低头认错。你现在竟然为了他求我？求你，我求你。老大，老大，原来你也会求人，你拿什么求我？全部，我的全部。放开，放开，放开！少主，不要，不要！少城主，我们不可以。冷月，你听好。你只为赎罪而活，你没有权利去爱人，更没有权利去自由。不要，你你不要，你你你,你！我是你仇做的女儿，你这么做，难道就不会想到你死去的亲人吗？难道你就不会觉得恶心吗？那又如何？这是你自找的。放开，放开，你放开！你的手工纱呢？是真了。与你何干？没想到你表面装那么清纯冰冷，骨子里却浪荡至此。那个奸夫是谁？是夜宵吗？说，你的第一个男人到底是谁？只是发泄收欲吧，又何必在意那个人是谁？本城就嫌脏。操！那你又干净到哪儿去？还不是心里装着秋衣，却还玩弄着我的身体？那你又干净到哪儿去？还不是心里装着秋衣，却还玩弄着我的身体？啊、滚！为什么他身上的味道如此熟悉？为什么看着他落泪我会心痛？可他是我的仇人。少爷，不要出来！少爷，你一定要好好等下去。老大，是少爷我与女儿言又算什么呢？杀人利器、暖床工具，不够歹心的仇人。老大，我都不在乎。灭族之仇，血债血偿，别狡辩了。如果一一出事了，你便陪葬吧。总是把我当做一条不知己来挥之即去的狗吧，不可爱人。老大。老大，老大，怎么会这么疼？老大，如果你在云城不快乐，我带你离开吧。你要带他去哪儿？少主，不要再欺负老大，他已经千疮百孔，经不起折腾了。你和冷月不过是本城主养的狗。他是死是活，都轮不到你来向本城主叫嚣。你怎么来了？我来看你死没死。少主，你不会照顾人，还是属下来吧。没事就别装病了。给我起来！去哪？一起。老大，你没事吧？邱将军答应把你嫁给我了，等我筹备好婚礼，便来迎娶你。
，少宇哥哥，依依终于等到这一天了。乖乖在府上等我。小雪，我不知你，冷月不只是少城主的贴身护卫，还是他的身下宠。啊，你说什么？你若是想找人侍寝，恐怕找错人了。路上买来的，送你了。沈少宇，你这算是讨好吗？不是讨好，是收买。沈少宇，你干嘛？沈少宇，非要这样才能解你的心头之恨吗？我见过绝望的眼神，是你这样的。我的眼神告诉我，你想要我，想要我的出生，想要我的爱抚，想要我的无耻，还有更无耻的。小雨哥哥，听说你在这，你们在干什么？如你所见，贱人是你勾引少雨哥哥。给我，邱依依，你还没嫁给我，管的未免太宽了一点吧。少宇哥哥，你不能这样对我。少宇哥哥，你想要什么我都可以给你，你不能这样对我。沈少宇，这就是你的目的吗？利用你，激怒秋叶。秋依依，别闹了。若邱大将军知道你半夜来我这里，定会刁难我的。少宇哥哥，如果你想要的话，我也可以。那夜在西边救我的可是你，是我，是有人跟你说了什么吗？为何我抱着五月的时候才感到更熟悉？难道是我魔怔了？三日后我会娶你为妻，但是我要两个东西：一，秋氏将令；二，秋老贼的命。什么？你要杀我爹爹？秋贼沟通外敌，辱我城池，你大义灭亲是有功。哼！竟还敢攀龙附凤！好，但我要三个承诺。什么？第一，我要冷月；第二，我要城主夫人之位；第三，我要一个孩子与其王位。好，那就先兑现第一项吧。冷月，你都听到了吧？嗯，见。少主，我会死的。依依一向温柔乖巧，不会拿你怎么样的。三日后，我定会去接你。贱人，你终于落在我手里了。啊啊啊啊看来你在少宇哥哥心中也不是多重要，否则他怎么会那么轻易把你交给我？这么狠，无非是因为你顶替了我的身份，欺骗沈少宇，让他将你封为恩人。如果他知道那夜西边救他的是我，又会如何待你？就算少宇哥哥知道真相，也只会更加厌恶你。<笑>我劝你，最好将这件事烂在肚子里。我有的是手段，弄死你！<笑>来人，给我盯穿他的琵琶骨！上，好，好紧！你，你，来，来，好！你，你，你。我看你还敢不敢觊觎我的男人！是我觊觎，是你强迫我。美艳，美艳，还敢猖狂！给本小姐拿壶热水来。是
你要干什么？按住他！是。你你也是锦少女哥哥，想必娇生惹你了。那我便毁了你的嗓子，看你还怎么吹枕边风！我不该让他去的。少主，叶萧有句话不吐不快。老大虽为亡国公主，但罪不至死啊！您不去救，我去救。站住！如今秋英是半岛秋将军的唯一捷径，你难道又为了一个女人坏了主子的计划吗？那老大的命就不是命了吗？你又如何料定冷玉会在那废物小姐的手中吃亏呢？姑姑，让他去吧。女儿。姑姑，嗯，女儿，你是城主，奸夫大人，怎可为儿女私情，乱了方寸？给我好好伺候他，断手一百两，断脚二百两，上个月子五百两，要了他的命，千两。女儿，这么漂亮的衣服，快让你来耍一耍，<笑>让我先来。<笑>一群废物，连个残废都治不了。你要干什么？若伤了我，少羽哥哥不会放过你的。老玉，秋衣衣，我告诉你，我任由你处置，是因为这是他的命令。我不离开，不是因为我不能离开，是因为我不能违背他的命令。那你若再惹我……月姐姐，我错了。月姐姐，你大人有大量，就放过我吧。啊、小姐，您为何不干脆杀了冷月？你以为我不想吗？明日少羽哥哥便要来接他，我若交出一具尸体，势必要被迁怒。我怎么杀？不如用毒。兰溪，准备两杯毒酒，一杯给冷月，另一杯。给我父亲。是，小姐。月姐姐，喝了这杯酒，若你不计前嫌，与我共同侍奉少女哥哥。别碰我！给我喝！小美人，哪里跑呀？<笑>美人，本将军好好的疼一疼你啊！等等，将军，啊、咱们先喝点酒助助兴。啊，好，好。小姐，任务完成了，干得不错，我一定会重重赏你。<笑>别怪我，要怪只怪你知道的太多。只有死人才能守住秘密。大事已成，用过饭之后再去吧。如果冷月出了什么事，我这亏的城主不当也罢。将军英明一世，怎么会死在一个女人身上？傅将军，会不会是另有一情？少城主一直欺诈将军，会不会是他？啊！一定要彻查到底，参见少城主。以为秋老在天之灵？少城主英明。少羽哥哥，我父亲死了，依依就只剩下你一个人。秋老将军将你交给我，我一定会好好照顾你。冷月，老大，你来月姐姐，我跟少羽哥哥就要成婚了，到时候你一定要来喝喜酒呀。<笑>那就恭贺少主如愿以偿博得美人归。好
，我带你回家。哪里是我的家？我没有家，好像看南墙的雪儿。冷月。中了吴可姐的毒，贱人，你死定了！我带你回家。哪里是我的家？我没有家，好像看南墙的雪儿。冷月。霜雪落满头，也算共半生。雪景很美，我很开心。少主，谢谢你。谢我什么？所有。虽然一开始你想杀了我，但却也救了我。我虽是月公主，可一出生就害死了我娘，所以父王并不待见，就连宫日也欺负。你的出现，就像黑暗中的一道光，但不属于我。<笑>别动。我要检查一下，你都哪里受了伤？知道了又如何？少主可会心疼？乖，听话。少主，我不想听话了。冷月，你中毒了？多久了？沈少宇，我决定不再爱你，爱你太苦了。下辈子，我们不要再做仇人了。冷月，你的命是我的，不准死。叶香，老大。你昏迷了七天七夜，可算睡醒了，太好了！我怎么还没死？姑姑，你一度双绝，一定有办法救他的。自古名为生死骨，一生一死，可将冷月所中之毒转移到他人身上。只是这世上又有哪个痴儿愿意将自己的性命与他人所交换？我愿意。愿意我来。我母亲乃药国圣女，我乃污垢之躯，没有人比我更合适了。胡闹！你乃万金之躯，怎可冒死就以死事？这是我欠他的。少主，少主，少主，待他醒来，不要告诉他真相，我不想让他觉得亏欠我。你命悬一线，差一点就死了。是少主花重金求的神药，才令你起死回生的。那我要好好感谢他了。少城主人呢？他要成婚了。什么？你身子虚弱。<笑>老大，老大，<笑>老大，<笑>老大，木已成舟，你又何苦？新人到。沈少宇，冷月，你醒了，我还以为我再也见不到你了。你要结婚了，哪怕你知道他对我下毒，你还是要娶她。冷月，今日是我娶妻之日，也是我纳妾之时。我会迎娶你为侧妃。不必，我堂堂南疆族公主，绝不嫁与人为妾。冷月，你的身体早就属于我了，你不想嫁给我，还想嫁给谁？与你无关。你，少主，老大叫上未玉，望您手下留情啊。好啊。少宇哥哥，今天是我们的新婚之夜。正好，月色。前来伺候。沈少宇，你疯了！竟然让我伺候你和秋衣圆房！走。不要！冷月，你最。
最好清楚，这辈子只能是我的女人。嗯，少宇哥哥，依依才是您的正妻。你若不介意，可以起来。再进一寸，死。再进一寸，死。你竟敢谋害亲夫！是你逼我的，少宇哥哥。你这个毒妇，来人！邱小姐，你没事吧？少主。赵大哥。冷月胆敢谋害少城主，快把他抓起来！我的人，轮不到傅将军出手。叶萧，将冷侧妃带回雪院，禁足三日。是。邱家禁冷君怎么会贿赂城主府？我身上还自首之余人，还不快跪下！少宇哥哥，你受伤了，快让妾身看看。不要，太血腥了，怕你害怕。今晚我身体有恙，你好好休息。少宇哥哥，今日可是我们的初夜。乖，白日方长。冷月这个贱人，本小姐一定要弄死你！你身体还没好，不许喝酒。还给我。冷月，你口口声声说爱我，那为什么不肯委屈一下当我的侧妃？还是说？你就这么在意名分？我在意的不是名分，我在意是在你心里我到底占几分。别忘了你的身份，你的好阿爹杀了我父亲，你的士兵侮辱了我的母亲，你的族人杀了我的族人。如今的你是一个背负血债的玩物吧？你命我去的罪还不够呢，难道还要拿我的命来抵吗？不够。<笑>你的命是我救的，自然要为我所用。不要，沈少云，冷月，放开我！走，跟我说脏，跟早已失去贞洁、不知廉耻的荡妇，跟我说脏。你又干净到哪儿去？禽兽，还是猪吗？月，别逼我杀了你！嗯嗯那个奸夫是谁？夜宵吗？说，少主，我会死的。哥<笑>，给我好好伺候他。断手一百两，断脚二百两，上赶一次九百两，要了他的命一千两。灭族之仇。血债血偿，沈少爷，从萧玉开始，你我就注定是宿敌，难兄难弟，不该爱上你。你干什么？自然是来教你规矩。你为妾，我是尊，见了我。自然要行三叩九拜之礼，我没兴趣，这可由不得你。邱依依，我记得我跟你说过，不要轻易来招惹我，你是记不住吗？姐姐，我错了。邱依依，这又是唱哪出呢？姐姐，我错了。以后你为大，我为小，我们一起服侍少宇哥哥。只要你不惹少宇哥哥伤心，我怎么样都可以的。哎，都是千年的狐狸，你在这跟我装什么大眼？演独角戏给谁看？姐姐，我错了，姐姐。你你干什么？冷月，你好大的胆子！不是我，是他自己。你不要怪罪姐姐，是我自己不小心打翻了杯子，姐姐没有欺负我。你可别叫我姐姐，我可没你这么查理查气的。依，你没事吧？嗯嗯，哎呀，冷月，立刻向依依道歉。我没错，为什么向她道歉？你知道的，如果我想杀她，根本不需要这么麻烦。那你是说，依依故意伤害自己，就是为了诬陷你？那她是脑子有病，还是缺心眼？竟然用这种下三滥的招数！你说的在理啊，我很难不赞同。少宇哥哥，我头好晕，我会不会死啊？
，岳策妃蓄意谋害邱夫人未遂，罪当罚抄圣经十遍，为邱夫人祈福。怎么罚的这么轻啊？什么？你还不如罚我十鞭子。沈少云，我看你脑子也有病，你也应该去治治。那就再加女德十遍，抄不完不准离开房间半会。我是绝对不会抄的。嗯、少城主有命，不写完不准出门。放肆！我可是你老大。老大，这是少主说的。你非要出去，就从我的尸体上踏过去。哎，老大。你不去陪你的心上人，来我这干什么？你笑什么？你确实是我的人，也没必要在脸上盖个印章吧。你胡说什么？不好看吗？爱上了吗？自恋。报告城主，邱夫人伤势加剧，恐怕危了。什么？一，主公，一，一，你没事吧？一，少宇哥哥，我恐怕要死了，你不要怪姐姐。要和姐姐好好在一起，儿孙满堂。你在说什么傻话？你救过我，我不会让你死。邱夫人在城主府也能被毒妇重创，是其他邱家无人撑腰吗？我邱家万千将士都是他的倚仗。赵副将，现在就一一要紧。少宇哥哥，我幼年时得医书古籍，需要一位药方为引。什么？人肉。<笑>末将这就去选择毒妇的肉。你敢？不必冒犯，此等就一一之举，还是由我来吧。这人血做的还挺逼真啊！哼，这次一定会好好赏你。怎么样？秋一现在病重，急需一味药引，你的血肉正好合适。沈少宇，你竟然让我割肉给他治病！这次就当是我欠你的，我给你找最好的新创药为你治。你简直无药可救！<笑>我在来之前，在船上涂了醉梦香，你放心，你会大梦一场，不会痛的。我还要谢谢你了，不要，嗯嗯，不要。赵将军，深夜来访，可有要紧的事？并无他事，告辞。沈少宇，你为什么要这样对我？怎么会为我伤心、啊？不要！你个克父克母的天煞孤星，给老娘滚远一点！大难临头，公主又何用？何况还是一个不受宠的。灭族之仇，血债血偿。不要！不要！
么？连你也要这样对我？为什么？嗯、老大，让开！老大，少爷，我们的账也该算清了。再来一口。怎么样，我的肉好吃？姐姐，对不起，少宇哥哥为了救我才割了你的肉，就一块肉而已。姐姐，你不会生气吧？回去。我来要一个答案，你是信我，还是信他？这重要吗？是啊。不重要了，脏水泼了，肉也割了，这欠下得还。少宇哥哥，你竟然为了我！跟我回去，这里不是你能撒野的地方。沈少宇，不合理的，谁爱到谁的。南疆国灭了，你的家没有了，除了陈都府，根本没有你的容身之处。你，我不要，你拦不住我谢谢哥哥，沈少宇，你这算是讨好了。我带你回家。明明他对我那么恶，可为什么他总是会想起那些难得的温柔？真是贱！这场梦该结束了。如果我也死在十三年前，他该有多好！嗯、冷月，过来，这是命令。沈少宇，你说的没错，南疆国早就灭了。我没有归处，这是我能想到离开你的唯一出路。好，我不过去，别冲动。你不是想要自由吗？你先下来，我们好好谈谈。给我一封休书，让我离开城主府吧。做梦！来人！老大，你如果敢跳下去，我就杀了他。沈少宇，你不可理喻，我们之间的恩怨，不会和要牵连无辜的人。你果然很在意他。老大，沈少宇，你疯了！你，给我记好，你若敢寻死，我就要他陪葬。哦，对了，还有南疆国所有遗留下的子，都要一起活剐。卑鄙！放开！放开！禽兽，你要干什么？禽兽，你要干什么？我劝你最好不要一而再、再而三的试探我的底线。你一个人乖乖赎罪，换万民既安，这不好吗？因为君主，我不过是蝼蚁而已，居然可以不在乎他人死。请您手上赏识。与你无关。没有割我的肉，那缺衣的药引是什么？
老鼠肉与人肉味道近似。你一个养尊处优的城主，怎么会知道这些？行军的时候，是我。为什么会？不过是做戏给那对狗贼看罢了。我又不是傻子，我怎么会看不出来他是在演戏害人？任凭他割肉为野。我又不是傻子，我怎么会看不出来他是在演戏害你？任凭他割肉为蚁，做梦！回去。我来有一个答案，你是信我，还是信他？这重要吗？沈少宇，我越来越看不懂你了。你既然恨透了我，又为什么会又来关心我？本城主不喜欢奸尸，对这一条死鱼更没有兴致，尤其是一条浑身充满血腥气的死鱼。沈少宇，是不是对我？你别做梦了，我留你下来不过是因为你是罪人之女，你这辈子都休想摆脱我。沈少宇，没有心。是心谷的解药，只是暂缓毒性。若这条黑线延展至你的心脉处，你便必死无疑，毫无转圜余地了。答应我，不要告诉任何人。好自为之。你的坚骨曾被丁川旧伤难愈，身手也大不如从前。切记，勿喝酒伤神动武，否则会加速毒发的。你这酗酒的毛病什么时候能改改？晦气！依依不喜欢，送你了。别人不要的，我也不要。本城主赠你，无论贵贱，你都得受着。这个簪子，世上仅此一只。是我亲手做的。你昨夜我还要与我划清界限，为何今日又来招惹？旭养之道，要想让狗听话，总得给点甜头，不是？你你，姐姐，你怎么敢打少宇哥哥？打是亲，骂是爱，是吧，夫君？夫君，该死的贱人，我一定要弄死你！啊！老大。你干脆在这打个地铺睡得了。好的呀。你，好，我也不逃跑了。夜深了，喝个酒助助眠呀。嗯。老大，你可少来吧，又想把我灌醉。而且少主说了，你也不能喝酒。信不信我削你？不行，绝对不行，打死也不行。<笑>要不？跟我一起出去，咱一起走。那、嗯、我时间已经不多了，你想让我困于此地，永远做一只金丝雀吗？这什么时候的事情啊？少主知不知道？姑姑看过没有啊？管他们做什么，生前哪管身后事，浪得几日是几日。老大，你要做什么？我要沈少宇主动选我，什么？所以你是跟我走啊，还是就地晕倒？嗯
。少羽哥哥，良宵苦短，不如把新婚夜补上吧。少主有急事，改日吧。你身体还未痊愈，再休养些时日。他怎么了？岳侧妃，他去了醉相思。醉相思是勾兰瓦寺。什么？他怎么敢？妖妃哪里去？让开！好狗不挡道。妖妃，红颜祸水，祸乱朝纲，待我将你拿下。不知岳贵妃要去往何处？参见少，参见少城主。少主。是属下看管不力，请责罚。好大的胆子，是我满足不了你吗？还要去找野男人？你玩你的女人，我玩我的男人，岂不皆大欢喜？不甘心，休了我。这就是你处心积虑想到的办法，我偏不答应。妖妃行径，令少城主蒙羞，臣愿以死明志。请少城主成全，臣复议。哦，那你便死吧。那你便死吧，叶萧。少城主，这赵将军有何疑义？此人以死明志，本城主不过是成全他罢了。还是说，你也想忤逆本城主？臣不敢。若无事，就退下。走，老大，放开！有你在的地方，不过是换了个地方坐牢，还变相成为了刽子手。你不识好歹！小心！冷月，你竟然想从我身边逃离！为何还要舍身救我？冷月，冷月，姑姑，怎么样了？叶侧妃失血过多，暂无性命之忧。冷月，你醒了，老大。我答应你，以后再不与你相争了。你可以随心所欲，只是不要再离开我了救你一命，你还我自由。不行，除此之外，我什么都可以应你。<笑>我别无他求。冷月，哼，既如此，我要求依依的心头肉。你虽未挖我的肉为他做药引。他却动了恶毒的心思，你现在就完了。我顺顺气，你怎么不舍得？我是让你提要求，但不是让你信口开河。终究。你为何还要来招惹我呢
，让老身来吧。城主身份尊贵，怎可做此等粗活？姑姑，你是看着我长大，你应该知道我没那么娇。雨儿真是在意夫人呢。若是他知晓，您为了他这样付出。无心的女人，雨儿，你若是对秋依依无意，又何必留着她？不如让老身替你解决她吧。雨儿，你若是对秋依依无意，又何必留着她？不如让老身替你解决她吧。不必，我自有打算。虽然邱将军已死。但是邱家魂还在，这群老兵根本不听兵符之命。我尚未想到如何说服这群人。那邱依依是没活着的兵符，有他在，能使众将安分。这少爷，原来你一直对我都是虚情假意。何药，不是献殷勤，废奸即盗。你，谁知道你有没有在里面下药？不识好歹，合不合？不合。不识好歹，合不合？不合。好。嗯嗯嗯嗯嗯。沈少宇，白天宠幸邱依依，晚上又来找我，你不嫌累吗？你是我的小妾，就应该尽我小妾之责吧。你不嫌累，我还嫌脏。说什么？<笑>你竟敢推我！我警告你，不要得寸进尺。我伤口痛，你要还是个人的话，就别来烦我。你想要乐子，就去找邱依依吧。宁愿在你的挡刀者，本城主暂且不与你计较。沈少爷，这是被下了降头了，为什么一直粘在我身？难道是突然长了良心？沈少爷，不能做我的靠山，那我就怀个别人的孩子。人家是你的人了，你可要好好保护人家。依依小姐放心，末将愿为你赴汤蹈火，死而后已。正好我有件事需要你帮忙，请讲副将，你怎么会在此处？我来找少城主、啊。不是说军中有事，少城主一早就去军营了。那小人错过了，告辞老大，你糟了，中计了，快走！冷月，夜宵，糟了，中计了，快走！冷月，夜宵，你们竟然敢背叛我！少主
。说，你第一个男人到底是不是叶萧？是血煞楼里的那群恶徒。我到底要说几次你才能相信？没有别的男人。给我打！是。不要！我求你，求求你！简直，这就是背叛我的下场！我亲眼看好你的狗男人是怎么死的。我从没背叛过你，有任何怒火冲我一个人来，不要伤及无辜。你哭，你到现在都还在护着这个狗男人，你越护，他死的越惨。叶萧。怎么了？这就心疼的吐血了？这才刚刚开始呢。不消片刻，你还要亲手把他挫骨扬灰呢。少羽，我恨你，但是我就敢让你死在西边。西边？什么意思？只要你救了我，必须你为妻。嗯，那人是我，是我救了你。你不是一直想找我第一个男人算账吗？那你就杀了你自己吧。你说什么？你是我第一个男人，也是唯一一个。冷月，冷月，冷月，少爷。你就看在我救了你不止一次的份上，放过月小吧。文月，月小，你醒了。月小呢？何瑶。你放心，叶萧没死。我让姑姑去照看，快喝药吧，凉了就不好了。<笑>来。我天！竟然准备了密笺，怎么突然转了性？你喜欢就好，我会命人日日给你送过来。你好好休息。你,你给我喝了什么？藏红花。姑姑诊过了，你怀孕了。陈少宇，竟然杀了我们的孩子！嗯，姐姐，少宇哥哥，姐姐这是怎么了？用不着你来加星星。沈、啊、家血脉尊贵无比，怎能是你这种下贱的奴隶可以怀上的？你也配？沈少宇，你到底有没有喜欢过我？喂，沈少宇，怎么会喜欢上你这种冷血冷情的禽兽？哼！叶侧妃怀孕了。真的，我要当父亲了。只是月侧妃早前，她曾服下噬心蛊，蛊虫早已侵入心脉，若是再生产，只怕性命难保了。而且生下的子嗣也会是畸形儿。什么？少宇哥哥
，你就别生气了。姐姐不知好歹，与野男人私通，可依依心疼你啊。冷是岳飞，救夫有功，特封为岳夫人。与秋夫人平起平坐。不是枷锁，是少爷在小恩小惠，我不稀罕。我一颗都难得的血骨蜜饯，少宇哥哥竟然全都给他送来了。姐姐，这东西我都吃腻了，你怎么总捡我剩下的呢？还有啊。你知道少宇哥哥为什么要打掉你的孩子吗？那是因为我怀孕，只有我才配生下他的子嗣，继承大统。原来沈少宇他竟是这样容不下我。<笑>跟我斗，你还嫩了点。老大，你倒是说句话呀！少主，岳夫人怎么样了？已经三个月了，还是老样子，不吵不闹，不言不语。恐是挨大莫过于心死。听叶萧说，你近日很乖啊。冷月，我以后不能日日来看你，无意战事迟紧，我决定亲自前去。以往都是你跟在我身边，为我奋战杀敌，这一次，没有你，我还能战胜吗？送你的东西。我不在的日子里，我会让叶萧守着。你有事就找他，等我回来。哎哎哎！岳夫人真可怜，少主连出征都带着身怀六甲的邱夫人呢。嗯。每日一颗，日日服用，可延缓毒性。我还有多少时间？别太悲观，万一有奇迹降临呢？听闻东海有一药国，药国住着仙女，专门炼制仙药，血魂丹，吃上一粒可起死回生，长生不老。万一少主有办法呢？这是少主给您的信，勿念，勿念。老大，几日了？已经三日了。少主会不会出事了？难道沈少宇已经死了不成？那我可要去看看热闹了。老大，你要做什么？杀人。
云城主，束手就擒吧！你再无人接应，你的人马中了我的埋伏，乖乖的在地上磕三个响头，爷爷说不定还能放过你。休想！可杀不可辱！在我这个字典里，只有战死，没有战败。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！是个硬汉，死在老子刀下，不算亏了。哎、我不在的日子里，我会让叶小守护。你有事就找他。等我回来。对不起，王爷，我要失言了。冷月，你的命是我的，只能由我来杀。杀了他，为王报仇。上，上。你这次立了大功，可有何心愿？只要不过分，本城主都与你。当真？嗯，有何所求？属下愿留在边疆，与将士们共同戍边，守护云城。最后再跟你说一遍，休想以任何形式逃离我！你生是我的人，死也要入山之祖地。你既然无法做到，就别轻易承诺。冷月，贱人，别以为你立了功，少宇哥哥就是你的。你有病吧？我根本就不稀罕，沈少宇是你，谁都抢不走。他若不是你的。任凭你杀戮苦心，得不到，是吗？你疯了！你还怀着孩子呢！我秋依依想要的东西，不惜任何手段、任何代价都要得到。你觉得少宇哥哥还会信你吗？少宇哥哥，救命啊！姐姐要杀我们的孩子。依依，你没事吧？秋依依，演得好，演得妙，你不接戏班子，真是可惜了。你难道不怕午夜梦回，被你亲手抹杀的婴儿，成你索命吗？住口！你的额头，行军打仗的时候都没有伤成这样。姐姐，天地良心，这是我的血肉，是你丧心病狂，要限制我想要逃离少宇哥哥。我不错，你就失手。我的孩子。依依小姐，姚妃，拿命来！赵将军。你是要造反吗？不敢，伤邱夫人者，与我们邱家军为敌。微臣也只是想讨回个公道。来人，将冷月打入死牢。嗯，这慢着，劳烦通融一下。哼，叶大人，这是死囚，不是血手。滚！这酒，这罚酒。老大，你的伤。叶萧，你信我吗？我没有伤害邱依依。不信？老大说什么，叶萧就信什么。老大，跟我离开这里吧。跟我离开这里吧，我们隐姓埋名，逃离云城。四老重地，高手如云，你又如何救我出生天？叶萧，嗯
不要白费力气了，我不想祸及你。不行，我一定要带你出去。叶萧，你当本城主不存在吗？沈少云，你来干什么？亏我还惦记着你，你个狼心狗肺、不识好歹的东西，死了才好。听闻你与令兄胡斐。为一对双生子，今日一见，果真如此。城主此次一战，令本王心服口服。本王愿签署个止战协议，永归云城管辖。好啊，好啊。但是，本王有一个条件，请直言。本王想向城主讨一个人，冷月。王子，还是换个条件吧。王子有所不知。冷月乃恶女，加害城主夫人，已被打入死牢了。哦，城主莫非连个死囚都不愿意赐给本王？莫不是仍对巫裔有所偏见，很难令我心服口服啊！城主，答应胡王吧。哼，本城主如何决策，还轮不到你来左右。城主。本王愿用千年难遇的血魂丹来交换你怎么来了？我来接你出狱。你信我了？你一向耿直，不会说谎的。这次是你的错你真美，沈少宇，这一切就像梦一样。你的温柔从来不是给我的。月儿，再为本城主做最后一件事情。原来你是有求于我，到底是什么样的事情让你如此低声下气？还不是那个胡王，借着投降，想让我把你交给他处置。你同意了？我当然反对，但是我转念一想，此次正是时机。你帮我永绝后患，带回胡坚首级。沈少云，你有没有想过，我杀了胡坚后，我能否活着回来？还是说，你从来就没有想过我回来？不会的，你可是所向披靡的冷将军。等你归来，我我还你自由。你不是最想要自由的吗？我是不答应的。城主，本王愿用千年难遇的血魂丹来交换。血魂丹，我势在必得。求你了，月儿，最后一次。如你所愿，应你所求。沈少云，就仗着我的喜欢欺负我吧。迟早有一天，我对你的爱意会被消磨殆尽的。没想到，堂堂英明神武的冷将军，也会成为阶下囚。虎落平阳被犬欺，我呸！母亲，时候不早了，上路吧。是。城主大人，啊，对了，臣听闻这个女人不只是您的心腹爱将
，还是您的胯下爱仇？玩物罢了。他之性命，那他之性命，任你处置。杀了您的兄长，你打算怎么处置他？杀了他太便宜他了，带回去，让兄弟们一人一刀，岂不痛快？我出了地界，就割了他的骨头。赵大哥，是冷月害了我们的孩子，你一定要为我们为出生的孩子报仇啊！你放心。定要让他血债血偿。这是城主送您的临行前礼物，朕已催毒，可让他武功尽失，双目失明。不会的，不会的，身上明明派我暗杀虎剑，怎会对我下手？还是说我中了他的毒计，根本就没想让我回来？兄长潜伏云城这么多年，此次不如。这里有我挂念的人，王位是属于你的。少宇哥哥，你的魂都跟着那个贱人飞走了吧？沈少宇，怎怎么了，姨？明明我才是你明媒正娶的妻子，他是你的世代仇人，还亲手杀死了你未出世的孩子，你怎可再相思？秋依依，若真论起来，冷月才是我第一个女人，啊，不，准确来说是唯一一个。那日在西边救我的根本不是你，而且你我本无夫妻之事，屋子里的那个孽种又是谁的？少宇哥哥，你说什么呢？我可只有你一个男人。那夜，你在我茶水中下药，我早有所防范，所以我根本就没有碰。都是你中了我的幻梦香，一切不过是你做的一场春梦。啊、你说什么？从始至终，你不过是我的一枚棋子吧？像你这样弑父弑子弑友的蛇蝎女，又怎配激起我的怜爱？沈少宇。纵使我十恶不赦，戕害他人，可我从来没有想过要害你。嗯、要不然，你凭什么以为你可以活到现在？你只要乖乖做好你的城主夫人，我尚且可饶你一命。死、啊！沈少。冷月作为和谈筹码，被狐仙带回去了。你的任务是，无论冷月能否刺杀狐仙，你都要将她平安带回来。属下领命。去吧。交给你们了，想怎么玩就怎么玩，玩死了也没关系。<笑>小娘子，来一把小娘子，是是，别了。我的月儿真美。来一把小娘子。老大。老大是我呀，我是叶萧，我来救你了。叶萧，你杀了我吧！不
，我夜宵发誓，一定为你报仇。我带你出去。又来一个不怕死。叶潇，你带着我是逃不掉的。我一定要带你出去。嗯、走、啊，老大，活下去。叶潇，走。叶潇，呀，走。此事与你无关，你这又是何苦呢？血煞楼中有老大庇护，夜宵才侥幸苟活，为老大赴死，是夜宵的荣耀。夜宵少主可是在担心岳夫人？不担忧，冷月是我亲手培养出来的最强杀手，他从未失手过，这次也可以顺利完成任务，平安归来。少主。如今大业已定，何不为沈氏延续香火，为沈氏传宗接代？本王自有主见，赵将军守好本职即可，不必闲吃萝卜蛋操心。是。嗯、我会给少主下最强香，你只需把握好机会，怀上小少主。赵大哥，待我怀上子嗣，这云城。就是你我二人的囊中之物。冷月，你回来了。少羽哥哥，你轻点儿。哎、沈少羽，我回来，你就是这样迎接我的。阿月。秋衣，怎么是你？不是这样的，阿月，你听我解释。你的眼睛……秋衣，你的赵哥哥可在地上看着你呢。啊、沈少羽，我在地狱里为你厮杀九死一生，竟然和别的女人在我们床上翻云覆雨。我，我把秋衣当成了你。借口。都是借口。对不起，冷月。平安回来了，就已经很好了。叶潇，他怎么没有跟你一起回来？叶潇，叶潇他死了。我是拜你所赐，一剑就当是利器了。现在。你找你们报仇了！杀人了！你不要过来！不要过来！你笑什么？我记得你这张恶毒的脸上，生着一双好看的眼睛。你要干什么？我说。心疼了，我只是让他赔一双眼睛罢，他不亏的。什么意思？到现在还在装傻。舒月姐，赵良辰跟我说，是奉你的命令给我下毒，导致我武功尽失，毁了一双眼睛，害我惨遭凌辱。这个仇我不该报了。到底发生了什么？秋姨。
，让凌晨一直是你忠实的走狗。你敢说这件事情不是你指使的吗？邱依依，是你干的吧？少宇哥哥，你不要听他胡说，少宇哥哥。你个毒妇！我毒。我为你倾尽所有，你干了什么？小你怎么了？我，陈少云，你到现在还在护着他，贱人！你到底是怎么从虎口逃出来的？让我猜猜，你该不会是出卖自己的身体？才逃出来的吧！你已经脏死了，被千人骑万人睡的滋味怎么样？少宇哥哥才不会要一个妓子！你闭嘴！你去死吧！在九泉之下。还能和你的赵大哥做哥们？对不起，阿爷，对不起，是我没有保护好你。沈少爷，害我！我不是以前爱你的傻子，你以为把我捅了一刀，我就要为你赴汤蹈火吗？你想死我？都是因为我，而这一切都是因为你，是你的自私，又把我拉回到这个地狱，让他来救我。我多希望自己从没遇到你，我真的不想遇到你，不想再遇到你。阿月，阿月，你醒醒，阿月，阿月，阿月，醒醒，阿月。冷月怎么还没有醒？少主，冷月的身体已经是强弩之末了，老身都不知道他是如何撑到回城的。只说无妨。冷月的身体有多处箭伤，失血过多，再加上他体内早有毒素，性命微软，而且经过检查，他似乎惨遭侵犯，恐怕日后再难有子嗣了。对不起，对不起，我错了。除非是药国仙丹血魂丹，否则回天法术。无药。慢着，少主，您竟然要用如此珍贵的药物用来救他？珍贵之物自然要用在珍贵之人身上。少主，不如将这交给老身。让老身再研制一番，复制出更多的神药，造福万民呢。来不及了，就这样子咽下去。暴殄天物！来，不要，不要！不要走，老大，活下去。叶萧，走，不要，叶萧。冷月，我在，没事了，噩梦结束了。我怎么还没死？你不会死，我不会让你死的。月儿，再给我一次机会，我们重新开始好不好？沈少宇，你还想干嘛？现在眼睛也瞎，身体也残破不堪，亲眼见状百口，你还理我做什么？玉儿，我真的后悔了。我会从何？让我会把我嫁给邱姨姨，让她有钉子钉穿我的琵琶骨，还是你为我下毒，亲自为我和藏红花打掉我们的孩子？我承认，第一次把你交给邱姨姨是我鬼迷心窍，被权力重获了头脑。可那次之后，我就认清了你在我心里的地位，是我失策，所以我把他们全杀了。如
除了秋意，他，你不舍得，就因为你这样，才能让他一次一次的对我出手，一次一次的伤害我。不是的，不是这样的。<笑>你别哭了，别哭了，你不能再流泪了，你只要好好养着。你的眼睛还有一丝机会恢复光明的。我庆幸我傻，这样我就不用再看到那些恶毒的嘴脸和这个肮脏的世界。沈少宇，有你在的地方就是我的人间炼狱。对不起，玉儿，你是不是永远都无法原谅我？别说对不起。迟来的神情，比早见。爱你的代价太惨痛，我承受不起。我要去洗干净，我要去洗干净，我要去洗干净。月儿，让我走，我去洗干净。月儿，我怎么才能洗干净？对不起，是我没有保护好你。保护？沈少宇，你从来就没有保护过我，和他保护。不嫌我脏吗？我恨就恨我，一切都是我。只要有恨，你才能活。还是看不见吗？结婚吧。这一生，我就只娶你一人，一生一世，一双人。你堂堂一城之主，娶个瞎子，你不怕成为天下人的笑柄吗？谁敢笑我，我就杀了谁。那他们就会骂你是昏君。指责我是妖妃，昏君和妖妃，听上去就很完美。那我若是不嫁呢？那我就等到你同意。沈少宇，你是不是很后悔？悔极了，我恨不得自己能替你痛，恨不得掐死我自己，恨不得死的那个人是我，这样你就可以像惦念夜宵那样，天天惦记着我了。你还愿意嫁给我吗？让我用余生去赎罪。好，我嫁你。太好了，我这要去筹备大婚。这是少主准备的婚服，奴婢帮您试一下吧。玉儿，我换了婚服，带了好久来。你说百年桃花酿换合金酒好不好？玉儿。有一天，你也会是少女，以我二人。生而为敌，缘起情况，注定不得少。
我想陪你生活。冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，冷月，